Seven of his 13 wins have come by way of submission. For a lot of specialists, he's a legend. Hey guys, um, very proud to introduce my friend and you know, good time competitor, champion, Delson Eleno. His nickname is Peggy Shumbu, or the translation is lead foot. After, I'll tell you guys uh, why, but uh, he's, a, he's also a master in Capoeira, Jiu Jitsu champion, and he got this nickname from the streets because, imagine, lead foot. I'm sure he hurt a lot of people with that lead foot. Four times world champion, an amazing teacher, 45 MMA fights. Everybody on the jiu-jitsu community know this guy. And I'm very proud to translate and interview him uh, together for Gracie on Demand. How old were you when you started in martial arts? Fala um pouco, como é que você começou sua carreira nas artes marciais? Comecei primeiro na capoeira, né? Depois de um tempo descobri o jiu-jitsu, né? Com o mestre Bita, nunca mais parei de treinar. Gostei muito dessa arte. Hoje é a minha paixão é o jiu-jitsu. Rodo o mundo todo com jiu-jitsu. E é isso. Peguei para mim. I started, of course, with capoeira, but then I'm, I uh, met uh, Master Bita. Bita is like, again, a great, great friend of mine. Uh, Hanzo is like, Hanzo traveled to Russia with Bita. It was bare knuckle fights, no time limit. They used to do three fights a night. And so his master, Bita, uh, always trained with us. And he's, of course, student of Bita. And after he met Bita, he fell in love with Jiu-Jitsu and he started playing Jiu-Jitsu and never stopped. He lives Jiu-Jitsu. He traveled all over the world with Jiu-Jitsu. That's his passion and he's never, he's never going to stop. So what form, Angola or regional? Qual forma de capoeira você? Ele, ele, ele estudou capoeira, ele, ah, ele é? É, treinou capoeira um pouco. Ah. Ele quer saber qual forma de capoeira, qual, qual uh, capoeira que você usa? Eu uso a regional, gosto da regional, mas também jogo um pouquinho de Angola também. Que é Angola, é, Angola é boa também, eu gosto, mas eu venho da regional. Yeah, he, he used the regional, uh, regional uh, yeah. but he also likes to play a little bit of Angola, but his, his capoeira, his style is regional. Uh, how long did you spend in capoeira? Há quanto tempo você está fazendo capoeira? Ah, eu faço capoeira desde os 14 anos de idade. Uh, like about uh, when I was, I started when I was 14, so about like 31 years of capoeira. How do you incorporate capoeira into jiu-jitsu? Because you, it's got to be amazing. Como você incorporou a capoeira do seu, no seu jiu-jitsu? Mm -hmm. A capoeira sempre me ajudou muito no jiu-jitsu devido aos alongamentos né, que eu tenho, a velocidade, esse lance todo. Eu sempre joguei, meu jogo sempre foi por cima, pass passando a guarda. Às vezes os, os oponentes iam me raspar, eu já fazia uma ponte, caía do lado, passava a guarda. Então a capoeira foi muito, é, é muito bom para mim no, no jiu-jitsu, me ajuda muito no jiu-jitsu. Ele me ajudou em um monte de aspectos, especialmente por causa da strength flexibility and putting all that together i'm a i'm a guard passer i like to pass guard and that gives me a lot of a lot of movement and people don't know where i am and i use that all the time like my whole career i use capoeira to trick people you know with my athleticism and flexibility and at the same time being explosive on my guard passes when you train in jiu-jitsu do you listen to capoeira music or being bad Quando você treina em jiu-jitsu, você ouve música de capoeira, às vezes? <risos> às vezes eu ouço música de capoeira, assim, sempre gosto, eu ouvi, yeah, ouço I no do, meu carro. Do, é, tá I no do, coração, não tem jeito. Eu ouço, às vezes, capoeira, música, treino em jiu-jitsu, está no meu coração. O que você gostou sobre capoeira, jiu-jitsu, e depois as diferenças? Capoeira é, é tão diferente do jiu-jitsu. Diz pra gente o que, que você ama na capoeira, o que, que você ama no jiu-jitsu é, e a diferença. É, entre os dois. O jiu-jitsu ele é, ele é mais defensivo. Você consegue ter uma é, defender, se defender mais com o jiu-jitsu. Ele te, te deixa muito alerta em tudo. E a capoeira é o seguinte: a capoeira é, é, é aquela magia que tem na capoeira, a música, a dança, né, as, o berimbau, aquilo ali tudo ali é, deixa a gente muito aconchegante, né? A galera toda, todo mundo une muita gente. Então isso é muito legal. So, uh, jiu-jitsu, there's also a defensive aspect, like the, there's a lot of defense. You you, uh, you can, even though you are attacking sometimes, like you become very de defensive and you're able to manage that. Capoeira is more like aggressive, you like more pushing forward, but he loves also the aspect like of the music, the magic, 
and the you know the mm-hmm. the energy that you feel there Absolutely. and that he he sees like the, the biggest difference is that it's got to be amazing to combine two arts that you love yes deve ser muito bom para você é, combinar os dois né aquela a, a sinergia que você que você põe junto da capoeira do jiu jitsu deve ser muito muito gratificante para você é muito gratificante eu gosto muito já teve momentos de alguns alunos meus também que treinam jiu jitsu treinam capoeira a gente começar treinando jiu jitsu de repente levantar começar a jogar capoeira os dois juntos eu gosto de unir muito tá a capoeira e o jiu jitsu que é uma combinação também muito legal yeah I, I love uh, look I love both I love the, the energy of both I love jiu jitsu and capoeira and sometimes we actually uh, I have students that train capoeira and train jiu jitsu with me and like after a good jiu jitsu training we just take the gi tops off and we start to, to uh, <laughs> dance capoeira and use capoeira on the mats having fun and he loves that energy when did you first fall in love with jiu jitsu qual foi a primeira vez que você se apaixonou pelo jiu-jitsu? Um belo dia, meu, o meu mestre, o Bita, né, apareceu na academia, de, na, na, na roda de capoeira, que a gente estava jogando uma capoeira, ele apareceu com uma calça de capoeira, ele grande demais, com as orelhas todas quebradas. Começou a jogar a capoeira lá com a gente, todo duro, não sabia gingar, não sabia fazer nada direito. Mas eu olhei assim, fiquei muito empolgado, falei, pô, esse cara é grande pra caramba, o cara é saradão, meu irmão. Aí comecei a perguntar pra ele pô, é, sobre jiu-jitsu, ele começou a conversar comigo, falando que o jiu-jitsu era muito legal, que seria muito legal treinar jiu-jitsu também, que ia unir com a capoeira, ia, ia, ia ser muito maneiro. Né? E me convidou para fazer uma aula na academia dele. Eu peguei e falei, ah, não vou fazer essa aula não, que eu não gosto desse negócio de ficar agarrando o homem, não. <risos> Aí, pô, ele ficou insistindo, insistindo, ia várias vezes na minha academia, eu falei, ah, beleza, vou lá. Fui lá dar um treino, nunca mais parei, tô até hoje treinando jiu-jitsu, e agarrando o homem. <risos> uh, so, my master, uh, Bita, One time I was on my capoeira uh, order, yeah. okay? And uh, he showed up with the capoeira pants and he's looking at him and he's a big guy, he's a big dude, like he's all stiff. And he saw him like knowing that he was a jiu-jitsu black belt. Guy came to capoeira and started to, to, to play capoeira with us. And you know, he said, man, that guy's so big, he's so stiff, but he's here like having fun. You know, I'm gonna start to ask questions about jiu-jitsu. So he started to ask him questions about jiu-jitsu And Bita started to tell him that Jiu-Jitsu was really fun, especially for people that do capoeira, uh, very effective for uh, self-defense and all that. And he invited him to go to his gym to train Jiu-Jitsu. And his first reaction was like, I'm not going to show up there. You know, this thing or like, like men, you know, hugging other men. I don't like this kind of stuff. But then uh, he came one time and he tried Jiu-Jitsu for the first time. Of course, like everyone, he said, like everyone, I stayed, I never left. Bita, he's like, it's Bita, his master, yes. is a guy that grew up with the Gracie family. Okay. So people don't know, but his master, actually, first time we met Bita was a street fight against my cousin, Helium Gracie. <laughs> <laughs> How effective do you think Brazilian Jiu-Jitsu is for real life situations? Quando você acha que o Jiu-Jitsu brasileiro é efetivo para briga de rua e para situações que podem acontecer no dia a dia? Eu sempre comento que o jiu-jitsu já é uma defesa pessoal, né? Às vezes o pessoal fica inventando algumas coisas que a gente vê que não vai dar certo, entendeu? Não dá muito certo, é a minha opinião, eu penso assim, entendeu? E o jiu-jitsu é uma coisa muito completa, porque principalmente na situação de rua. A maioria das vezes que acontece na rua das pessoas, às vezes está brigando ou fazendo alguma coisa, acaba como? Os dois agarrados, é onde o jiu-jitsu prevalece. Então, eu acredito que o jiu-jitsu é 100%. I think that uh, jiu-jitsu itself, it's self-defense already. If you only know jiu-jitsu, it doesn't matter if you're training jiu-jitsu for street self-defense, for competition, any kind of jiu-jitsu is already a self-defense. You can already use it in the street. And the reason he says that is because every fight, every argument, everything that happens on the street, they usually end up engaging with some grappling and they always end up on the ground. And that's why he thinks jiu-jitsu is the most effective martial art. How important do you think Brazilian Jiu-Jitsu is for UFC? Falando de lutas agora, é, o quanto é, é, eficiente você acha que o Jiu-Jitsu é para o MMA, para o UFC, para esses eventos de MMA? Ah, eu acredito que ela é 100% eficiente, principalmente no, no, no eu acredito, né, que os atletas eles deveriam, né, é, treinar mais Jiu-Jitsu, entendeu? Mais a, fazer mais escola de Jiu-Jitsu que a gente às vezes é, vê o UFC. A gente vê outros eventos aí, os caras, às vezes, faixa preta de jiu-jitsu, deixando muito a desejar. 
entendeu? Porque às vezes esquece, né? Até o próprio jiu-jitsu para treinar uma parte em pé, que é o box, o muay thai, né? E acaba esquecendo o jiu-jitsu, deixando para trás. Então, é, eu acredito que alguns atletas que lutaram UFC, lutaram outros eventos, assim, eles mostraram a eficiência do jiu-jitsu, né? No, no, nessas lutas profissionais. Então, para mim, o, o jiu-jitsu é, é 100% também, entendeu? No, no, na luta de, de, de MMA. E é isso. I think that jiu-jitsu is 100% effective in any any fight. A lot of people uh, used to train more jiu-jitsu than uh, striking and a bunch of champions came and started to win uh, belts using jiu-jitsu. And then at one point, people start to forget about jiu-jitsu. Even black belts uh, are having a lack in jiu-jitsu now uh, because they start to train too much striking and they forgot about jiu-jitsu. But he thinks that jiu-jitsu is still the most effective martial art for MMA. What are your thoughts that Daniel Gracie has the only undefeated team in the UFC? O que você acha é, sobre é, Daniel Gracie? Team está sem nenhuma derrota no UFC. O, no, o nosso time está sem nenhuma derrota no UFC uh, 15-0. Eu acho que a eficiência do jiu-jitsu, a eficiência dos treinos, entendeu? É, ele é um cara que sempre é, gostou muito de treinar 100% os atletas dele. Entendeu? Então dá para ver que essa, essa é a diferença muito grande. É um cara que cola no pé, é um cara que pega para ele mesmo, é um cara que chama os alunos mesmo na responsa mesmo. Então acho que isso é muito importante. Né? Ele não deixa os alunos de lado, ele vai para frente junto com os alunos, sobe no, no NOC logo junto com os alunos. Entendeu? Então eles chegam 100, 120% na luta, como o meu mestre sempre falava, e eu acho que eu acredito que ele faz um trabalho assim, deixa os alunos 120%. Knowing Daniel, I know I trained him many times. I know him for many years, and the results of those wins are because he's always on top of his fighters. He's always bringing his fighters with him, like he's he's there in the fights with them. Uh, I see how he pushed them, and my master always used to say, "It doesn't like if, there's a lot of people that train 100%. You have to train 120%, and I think Daniel trained his guys 120%." So tell us some stories about Daniel. You've known him for a long time. Diga you... alguma história sobre ele, sobre seu, você me conhece há muitos anos. Alguma <laughs> história engraçada que tenha acontecido. É... Oh, it's gonna be good. <laughs> Tem uma história muito legal do Daniel que a gente foi fazer uma, uma luta pela IFL, né? IFL, né? E aquele dia nosso time ganhou, não lembro, mas sei que fizemos boas lutas e o, o Renzo é, fez a luta com o Pet Melitic, né? E finalizou o Pet Meletite no, no, na guilhotina, então a gente ficou todo mundo assim muito, muito feliz, né? E alguns saíram para comemorar, né? <risos> e sempre tem, no meio da galera, sempre tem aquele que é um pouco mais empolgadozinho, né? E o Daniel sempre foi o paizão da galera, né? E nessa onda toda ele teve que dar um puxão de orelha num do, do, dos alunos que estavam fazendo besteira ali, brigando um com o outro ali, ele deu um puxão de orelha. E eu achei aquilo muito legal, porque é um respeito muito grande que a galera tem com ele também, porque é um cara que sempre ajudou todo mundo, sempre deu a moral para todo mundo, isso é muito maneiro. So one of, one of the fights, uh, the IFL, the old IFL, what he was one of uh, representatives of Hensel's team, the, the New York Pitbulls, uh, Delson was one of the fighters. So we went to Iowa uh, when Hensel fought uh, Pat Militic. Our team actually lost on that. We, it was three to two because it was a team uh, tournament. But uh, after Hensel beat Pat Militic, it was like our team won because the, it was a silence in the whole crowd, like silence, silence when Hensel choked him, uh, tapped him with the guillotine. And of course, after that, we went out to celebrate and everybody get a little you know a little drunk and he said there's always one you know that is the you know the tough one that wants to fight and he said no so daniel always act like you know a big father you know like always controlling people from you know doing some some bad shit and uh, that i have to i had to to grab a guy by the ears and you know put him on his place <laughs> but he said it was it was very it was very funny because You know, everybody was fighting everybody tough, but then when I start to talk and I grabbed the guy on his ear, he like <laughs> he stopped right away, he cooled down and he respected me, you know. Yes. That's that's experience. Yes. <laughs> and you have a story too? No, actually there was I had the story? Yeah, same story. I was, I was gonna say, well that night was like uh, it got a little crazy, uh, like a little crazier than that. Like you know, I broke my hand 
I was arguing with some student of ours, American, and I was showing the wall. I was like, this wall is like paper. In Brazil, everything's brick. Everything's like, you know, strong. And this wall is like paper. I can poke a hole into the wall with a punch. And they go, guys, no, this is like, I know it's not brick, but it's like, you can't poke a hole into the wall. And I go, boom, and my hand went to the wall. But then later, it's not getting better, it's not getting better. And uh, then I found out that it was broken. Uh, <laughs> same night. What's your favorite technique and why? Sendo um faixa preta, 4 graus, é claro que você tem um monte de técnica, um monte de técnica que você gosta, é, mas se você puder mostrar uma, é, falar sobre e mostrar uma que você prefere, nós ficaremos muito agradecidos. Ok. Há uma técnica de passagem de guarda que eu gosto muito, entendeu? Onde eu consigo neutralizar o, o quadril do oponente e chegar na lateral dele sem ele perceber. Uh, I'm going to show this technique that I love it. I use a lot. What is neutralizing the guy's uh, guard and cutting the angle to the side control uh, without letting him not even notice that that you're passing the guard. 